Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en in deze videoles gaan we kijken naar zuurbasistitraties en dan met name naar de indicator die we daarbij moeten kiezen. Als je een zuurbasistitratie hebt, dan is de standaard dat je een buret hebt waar de ene stof in zit en natuurlijk... Hoe ligt kan het ook anders? Een bekerglas waar de andere stof in zit. De stof in je bekerglas is natuurlijk de stof die je wilt testen, waarvan je de concentratie van het zuur of van de baas uiteindelijk wil bepalen. In de buret moet altijd een sterk zuur of sterke basis zitten. Als je dat niet hebt gedaan, dan worden de resultaten die je krijgt erg onvoorspelbaar. Als je nou met een zwak zuur werkt, dan krijg je heel erg kromme omslagtrajecten, waar het eindresultaat heel moeilijk uit te halen is. De stof onderin heb je eigenlijk geen keuze in. Dat is namelijk de stof die je gaat bepalen. En dat mag daarom ook een sterke of een zwakke zijn. Dat maakt niet zo heel veel uit. Goed, eerste optie die je hebt als we gaan kijken naar omslagtrajecten is de pH gemeten onderin in je bekerglas tegen het volume van het sterke zuur of de sterke base die je eraan toevoegt. En als we nu een combinatie hebben van een sterke Een combinatie hebben van een sterk zuur in de buret en een sterke base in het bekerglas, dan krijgen we daar het volgende omslagtrek bij. De pH zal een hele tijd vrij stabiel blijven, dan ineens dippen en Daarna blijft hij weer stabiel. Eindresultaat is dus dat je een heel groot gebied hebt waarbinnen je je indicator kan kiezen. Enige voorwaarde is, als we met een sterke baas beginnen, dan moeten we natuurlijk weten wat is de pH onderaan bij je sterke baas. Oh, uh, die zou ik in het blauw moeten doen. Dus ik moet weten wat is mijn begin pH. En ik moet weten wat is de pH van mijn sterke zuur. En de indicator die ik kies, die zal ergens hier tussenin moeten zitten met zijn omslagtraject. Dat is mogelijkheid 1. Mogelijkheid 2 is natuurlijk dat we in plaats van een sterk zuur en een sterke bazen, dat we hem omdraaien. En dat we een sterke base in de buret stoppen om een sterk zuur mee te gaan bepalen. Dan krijgen we eigenlijk hetzelfde als net. De hele tijd blijft die gelijk. Dan zal hij ineens gaan pieken en daarna blijft hij weer gelijk hangen. Ook hier is het enige wat nodig is, het enige wat je moet weten. Wat is nu mijn pH van het zuur in het begin? Wat is de pH van de bazen waarmee ik titreer? En ook weer in dit gebied hier tussenin moet het bereik van de indicator zitten. Dit zijn de twee makkelijke. Als we nu ineens gaan wisselen en in plaats van een sterke base en een sterk zuur gaan we ineens of gaan we werken met dat één van de twee een zwakke is. Dus we nemen bijvoorbeeld een sterk zuur. 
met een zwakke bazen. Dan krijgen we ineens een heel ander omslagtraject. Het omslagtraject zal er dan waarschijnlijk zo uit gaan zien. Het resultaat is dat het omslagtraject dat we krijgen vrij klein is. En behalve dat het omslagtraject dat we krijgen, dit gebiedje, dat het vrij klein is, kunnen we hoogstens zeggen dat het eindresultaat in ieder geval zuur is. Dus het is hier sterk aan te raden een indicator te nemen die in het vrij lage deel van het pH al omslaat. Denk daarbij aan indicatoren zoals uh, uh, of, uh, Timol Oranje. Even kijken, deze was in mijn digibord zag ik wat onduidelijk geworden. Maar je hebt dus een indicator nodig die een vrij lage pH heeft. Want als dit pH 7 is, dan zal met een sterk zuur zwakke bazen. Alle indicatoren die in een hoog omslagtrek zitten, zullen niks waard zijn. Laatste optie. We hebben nu sterk zuur zwakke bazen gehad. Dus dan hebben we als enige mogelijkheid nog het... Even kijken. De... Oeh. Moet ik even in de goede kleurtjes werken, want ik moet sterk altijd kleurtjes aanhouden. Um, dus dat we een zwak zuur met een sterke bazen gaan titreren. Dat betekent weer, we beginnen vrij laag. Dat zwakke zuur dat zal redelijk snel oplopen. Ineens spieken en daarna wordt die weer stabiel. En ook hier heb je eigenlijk het effect dat pas boven de pH 7 zit ergens het omslagtraject. Dus we zullen ook hier een indicator moeten hebben die in dit gebiedje terechtkomt. Goed, dan kan ik hem ook nog op één andere manier samenvatten. En dan halen we dit allemaal weg. En dat is in een kleine tabelvorm en met een paar standaard indicatoren die altijd leuk zijn of altijd makkelijk zijn om te gebruiken. Namelijk, de combinaties die we hebben zijn uh, sterk of sterke bazen. Sterk zuur in de buret met een sterke base of een sterk zuur of een zwakke base. Of een zwak zuur. Als we gaan kijken, nou, een sterke bazen met een sterke bazen titreren heeft geen nut. Een sterke bazen met een sterk zuur. Uh, dan is het aan te raden een indicator te nemen. Met een omslagtraject dat redelijk in het midden zit. Uh, denk daarbij aan nou, uh, bromfenol rood, lakmoes, bromtimol blauw. Afhankelijk een beetje van welke richting je opgaat. Uh, maar meestal is het wel aan te raden er een te pakken met grofweg dit bereik. Pakken we nu een... Sterke bazen met een zwakke bazen. Niks mee doen. Sterke bazen met een zwak zuur. 
Uh, dan wordt hij tricky, dan moet je gaan nadenken. Namelijk omdat we een zwak zuur hebben, zal hij eerst, heel, of eerst een tijdje oplopen en pas boven de pH 7 zal hij wat gaan doen. Dus een zwak zuur met een sterke basis titreren. Dan kun je het best kijken naar een omslag direct tussen de 8 en de 10, alles wat daar in de buurt zit. Venolftalië is een goede aanrader. Hey, daar is het acht een beetje weggevallen. Uh, Venolftalië is een sterke aanrader. Daarentegen sterke bazen met een sterk zuur. Krijgen we hetzelfde verhaaltje als de net. Ook weer omslagtrek tussen de vijf en de acht. Doen we wat leuks. Sterk zuur met sterk zuur titreren. Heeft geen enkel nut. Sterk zuur met een zwakke bazen. Zorg dan dat je een indicator hebt die wat lager zit, uh, tussen de 4 en de 5, maar het mag ook nog lager. Als je maar niet in het hogere gedeelte van je pH's terecht komt. En als laatste een sterk zuur met een zwak zuur. Vergeet het ook maar weer. Uh, op de website van Forbertas staat nog een korte link naar een artikel waar je vooral in de plaatjes alles goed kunt zien. Dit was wel de uitleg, helaas niet al te kort omdat het ingewikkeld blijft als je het nog nooit eerder gedaan hebt. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik ben Jan Willem van Forbertas.nl